Folgen Sie uns mit Inside Science und werfen Sie den Forschern einen Blick über die Schulter. In diesem Beitrag Fluidaktoren – die Natur als Vorbild für die Robotik Am Karlsruher Institut für Technologie forschen Stefan Schulz und Artem Kargoff an neuartigen bionischen Greif- und Gehmechanismen. Ja, willkommen im Biorobot Lab. Wir beschäftigen uns mit der Entwicklung bionischer Antriebe. Und äh, das Wichtigste für unser, unsere Antriebe ist, dass sie extrem klein, kompakt und leichtgewichtig sein sollen, um sie in der Medizintechnik zu benutzen, zum Beispiel Untersuchungen im Körper, neue, moderne Koloskope zu entwickeln oder die Entwicklung von Handprothesen oder eben Roboterhände für den humanoiden Roboter. Und wir haben uns in der Natur umgeschaut, wo es dort kleine Antriebe gibt und sind dabei auf das Spinnenbein gestoßen. Das Spinnenbein wird ja bewegt, so wie der menschliche Körper auch, über Muskulatur. Also die Spinnenbeine krümmen sich über Muskeln, aber sie werden geöffnet. Also das Strecken der Beine erfolgt über elastische Kammern. Diese Kammern werden mit einer Flüssigkeit gefüllt, die sozusagen mit einer Pumpe im Körperinneren der Spinne aufgepumpt werden. Und durch das Aufpumpen der Kammern streckt sich das Spinnenbein. Das hat den Vorteil, dass die zehn Beine der Spinne sehr kompakt sind und eine hohe Kraftwirkung entfalten können bei der Bewegung. Es handelt sich hier mehr oder weniger um eine Miniaturhydraulik mit dem großen Unterschied, dass die Zylinder, die Hydraulikzylinder hier nicht aus Metall sind oder aus Kunststoff, sondern aus einer elastischen Membran. Und das haben wir uns abgeschaut, um Antriebe zu entwickeln, die extrem leicht und kompakt sind. Ein schönes Beispiel dafür ist dieser Wurm. Der Wurm wurde nach diesem Prinzip entwickelt. Er besteht aus drei Kammern, die axial angeordnet sind, hat am Kopf Bein und am Ende. Und dieser Wurm kann sich zusammenziehen kann sich strecken und in alle Richtungen bewegen. Und er ist in Hohl. Gerade weil diese Antriebe so ultra klein sind, haben wir Platz für Kamera und Beleuchtungssystem. Und der Wurm wurde entwickelt, um sich im Darm vorwärts zu bewegen. Was in klein funktioniert, funktioniert im Groß oft noch besser. Das heißt, wir haben hier eine Elefantenrüsselartige Struktur. Dieser Rüssel besteht aus mehreren Antrieben, die ähnlich wie der Wurm sich strecken können durch Aufpusten oder durch Vakuum ganz kompakt zusammenziehen. Aber der größte Vorteil ist, dass der wurmförmige Mechanismus sich in alle Richtungen extrem beweglich agieren kann. Das heißt, man kann ihn einsetzen als Service-Roboter, zum Beispiel Untersuchung von komplexen Tankinhalten, zum Beispiel Ultraschall von Schweißnähten, oder zum Beispiel als Manipulator, der in Interaktion mit den Menschen weich und nachgiebig ist. Was auf der Basis funktioniert, haben wir angewendet, um neue Antriebe zu entwickeln für künstliche Hände. Hier sehen Sie diesen Faltenbalk. Der besteht jetzt nicht aus Plastikfolie, der besteht aus einem Elastomer und Mantel mit einem Gewebe. Aber das gleiche Funktionsprinzip der Spinne. Wir puppen eine elastische Membran auf, sie streckt sich und kann sich zusammenziehen. Und das hat nun Anwendung gefunden in einer künstlichen Handprothese. Das heißt, in jedem dieser Gelenke befindet sich dieser Spinnenaktor. Innerhalb der Hand befindet sich die Miniaturhydraulik, also eine Pumpe, ein Tank, eine Ventilbank. Und die Pumpe presst nun eine Flüssigkeit in die Fingerglieder und dabei werden sie gekrümmt. Das hat den großen Vorteil, dass wir viele Antriebe realisieren können. Und diese Antriebe sind sehr weich und nachgiebig. Und wenn man einen Gegenstand greift, dann wird dieser Gegenstand feinfühlig umschlossen, so wie es auch die menschliche Hand tut. Und das ist für eine Prothese besonders gut, dass der Patient ohne groß die Hand steuern zu müssen, der Gegenstand immer sicher gegriffen wird. Und das ist natürlich auch gut für einen Roboterhand, für einen Service-Roboter. Und aus diesem Grund haben wir diese Technik angewendet, um auch moderne Roboterhände zu entwickeln. Sie sehen hier ein Beispiel einer luftbetriebenen Roboterhand. Sie sehen einen zweiten Vorteil. Diese Hand ist extrem schnell. Und sie ist nicht nur schnell, sie ist auch sehr weich und nachgiebig und kann Gegenstände ähnlich wie der menschlichen Hand fein umschließen. Diese Hand haben wir weiterentwickelt für einen Service-Roboter. Dann in den Handinnenraum haben wir die Ventile und die Steuerungselektronik untergebracht. Und das neueste Exemplar wird Ihnen nun mein Kollege Herr Caro vorstellen. Ja, also das ist die neue Hand. So sieht sie aus, die wir für den Arma gebaut haben. Und der Arma 4 kriegt zwei solche Hände. Und jede Hand besteht aus vielen mechanischen und elektronischen Komponenten und stellt somit einen eigenständigen Roboter dar. Das bedeutet, dass die Hand Steuersignale vom Roboter automatisch in die Fingerbewegungen umsetzen kann. Zum Beispiel, die Hand kriegt das Signal 
Flasche zugreifen und sie steuert automatisch das Zugreifen. Sie fragen jetzt bestimmt, wie man solche Hände konstruieren kann. Unsere Hand ist nicht das einzige Beispiel dafür. Es gibt auch andere Hände und die Entwickler haben sich dabei orientiert auf eine konkrete Anwendung. Das heißt, die wussten schon vorher im Voraus, welche Anforderungen an die Hand gestellt werden. Allerdings, die Anpassung solcher Hände an weitere Anwendungen ist eher schwierig. Dafür braucht man komplettes Redesign, ganz neue Aktoren. Das heißt, man muss die Hand im Grunde genommen vom Null an vom Neu konstruieren. Wir haben uns bei der Entwicklung der Hand eher um die Entwicklung neuartiger Technologien konzentriert und haben versucht, solche Hände zu bauen, die universell ansetzbar für mehrere Anwendungen wären. Auf dem Gebiet betreiben wir Grundlagenforschung seit zwölf Jahren, entwickeln neuartige Antriebstechnologien und optimieren Herstellungsverfahren. Zum Beispiel bei diesen Aktoren haben wir spezielle Gummimischungen mit Beimischen von Manopartikeln verwendet und die Aktorenstruktur mit Gewebeverstärkung versehen und somit haben wir die Lebensdauer von solchen Antrieben auf 250.000 Zyklen erhöht. Unsere Hand ist nur ein Beispiel dafür, wo solche neu entwickelten Aktoren ihre Verwendung finden. Die sind klein genug, um direkt in die Fingergelenke integriert zu werden und die sind leistungsfähig genug, um der Hand ausreichend Greifkraft zu vermitteln. Alle Komponenten der Hand, sowohl mechanische als auch elektronische, lassen sich serienmäßig herstellen und stellen somit ein Baukastensystem dar, dessen Komponenten entweder einzeln oder alle zusammen eine solide Grundlage für die Entwicklung weiterer Technologien schaffen. Hier haben wir eine künstliche Wirbelsäule realisiert. Sie funktioniert ähnlich wie der zuvor gezeigte Elefantenrüssel, nach dem Prinzip flüidische Elemente aufzupumpen und dadurch eine Bewegung zu erreichen. Wir haben hier die Lendenwirbelsäule nachgebildet und dahinter steckt der Grundgedanke, einen Roboter zu bauen, der ähnlich wie beim Menschen sich bewegt, nur aus der Hüfte und aus der Wirbelsäule heraus. Das Ganze haben wir uns beim Behindertensport abgeguckt, dass es beidseitig amputierte Menschen gibt, die trotzdem laufen können, auch sprinten können und ein relativ normales Gangbild erreichen, indem sie nur ihre Hüfte bewegen und die Wirbelsäule natürlich balanciert. Das Ganze setzen wir jetzt ein, indem wir diese Fluidantriebe in der Hüfte verwenden, passive Knieprothesen besitzen und auch passive Fußprothesen einsetzen. Oben natürlich die Wirbelsäule. Und dass das Ganze schon recht gut funktioniert, sehen wir hier auf dem Laufband. Man sieht, dass die Beine sehr schön abrollen und die Antriebe oben aktiv das Bein heben und senken können. Mit den hier vorgestellten Arbeiten wollen wir ein neues Roboterprinzip etablieren, was auf bionischen Grundsätzen funktioniert. Das heißt, wir wollen flüdische oder hydraulische Antriebe nehmen, die mit weichen Kammern zusammenarbeiten. Und vielleicht gelingt es uns, ganz neue Roboter aufzubauen, die extrem leicht sind, extrem weich sind und extrem schnell reagieren. Und das ist der erste Ansatz, wo wir sagen, wir verwenden Ansätze aus der Bionik, aus der Sportmedizin und aus der Prothetik, um eine neue Generation von Robotern zu kreieren. Die KIT-Serie Inside Science blickt den Wissenschaftlern des Sonderforschungsbereichs über die Schulter. Sehen Sie in weiteren Beiträgen, wie ein Roboter konstruiert wird, wie er lernt, wie er mit Menschen interagiert und welche gesellschaftlichen Aspekte diskutiert werden.